ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் முகமது மன்சூர் கான் என்பவர் பெங்களூரு சிறுவ சிவாஜி நகரில் இந்த ஐஎம்ஏ நகைக்கடையை நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் அவர் தனது நகைக்கடையில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு அதிக வட்டி கொடுப்பதாகவும் வட்டியுடன் தங்க நகைகளும் இலவசமாக கொடுப்பதாகவும் ஒரு விளம்பரத்தை கொடுத்தார் இதனால் பெங்களூரில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் தங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளின் எதிர்கால தேவைக்காகவும் பலர் அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டும் இதில் லட்சக்கணக்கில் முதலீடு செய்தனர் இந்நிலையில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி ரம்ஜான் பண்டிகை வரை இந்த ஐஎம்ஏ நகைக்கடை திறக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு நகைக்கடை நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது இதனால் சந்தேகமடைந்த பொதுமக்கள் நகைக்கடையை முற்றுகையிட்டனர் அப்போது நகைக்கடையின் ஓனர் மன்சூர் கான் பேசிய ஆடியோ ஒன்று வெளியானது அதில் தன்னுடைய நானூறு கோடி பணத்தை சிவாஜி நகர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவான ரோஷன் பேக்கிடம் இருப்பதாகவும் அதை திருப்பி கொடுக்குமாறு கேட்டால் தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் கொலை செய்ய ஆட்களை அனுப்பி மிரட்டுகிறார் என்றும் இதனால் தனக்கு சாவதி தவிர வேறு வழி இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார் இதனால் இந்த ஆடியோ பரபரப்பானது இதனால் நகைக்கடை ஓன தலைமறைவானது உறுதியானது இதனையடுத்து அந்த நகைக்கடையில் முதலீடு செய்த பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய புகாரை கொடுக்க முன்வந்தனர் ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரம் புகார்களை பெற்ற போலீசார் தற்போதைய நிலவரப்படி முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான புகார்களை பெற்றுள்ளனர் இது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோல் ஐநூறு கோடி மோசடி தற்போது ஆயிரத்தி இருநூற்றி கோடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் இந்த வழக்கு டிஐஜி ரவிகாந்தி கவுடா தலைமையிலான சிறப்பு படைக்கு மாறியது இதனையடுத்து நகைக்கடையின் இயக்குனர் ஆடிட்டர் இக்பால் கான் உட்பட மொத்தம் பத்து பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் மன்சூர் கான் தனது குடும்பத்துடன் கடந்த எட்டாம் தேதியே பெங்களூரில் இருந்து துபாய்க்கு தப்பிச் சென்று விட்டார் என்பது தெல்ல தெளிவாக தெரிய வந்தது இதனால் அதிர்ச்சியான சிறப்பு படை போலீசார் பெங்களூரு கெம்பை கவுடா விமான நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மன்சூர் கானின் காரை பறிமுதல் செய்தனர் அது மட்டுமல்லாமல் துபாய் பயணம் பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் விமான நிலைய அதிகாரிகளிடம் பெற்றுக்கொண்டனர் மேலும் ஆடிட்டர் இக்பாலிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் மன்சூர் கானுக்கு பெங்களூரில் மட்டும் அதாவது சிவாஜி நகர் பார்க் ரோட் பென்சன் ரோட் திலக் நகர் ஜெயநகர் உட்பட பதினாலு இடங்களில் ஐநூறு கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்கள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் மேலும் இந்த சொத்துக்கள் மூலம் பெங்களூரு மாநகராட்சிக்கு சொத்து வரியாக ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாயை செலுத்தி வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் துபாய்க்கு சப்பி சென்ற மன்சூர் கானை இந்தியா கொண்டு வர இந்திய தூதரகம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் துபாய் தப்பி சென்ற மன்சூர் கான் விரைவில் பெங்களூர் திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் மன்சூர் கான் பெங்களூர் திரும்பியதும் அவருடைய சொத்துக்களை விற்று பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களிடம் அவர்களுடைய பணம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே வாடிக்கையாளர்களாகிய நீங்கள் பயப்படாமல் பொறுமையோடும் நம்பிக்கையோடும் காத்திருங்கள் உங்கள் பணம் உங்களுக்கு விரைவில் வந்து சேரும் உங்கள் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்தவுடன் அந்த பணத்தை வேறு ஒரு நல்ல மன்சூர் கான் நகைக்கடையில் முதலீடு செய்து விடுங்கள் என்ன சரியா மக்களே உங்களை எல்லாம் திருத்தவே முடியாது மக்களே நீங்கள் அடிப்பட்ட இந்த நிகழ்வில் மூலமாவது இனியாவது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வேர்வை சிந்தி ரத்தம் சிந்தி உழைத்த உங்களுடைய பணத்தை வங்கிகளில் மட்டுமே போட்டு வையுங்கள் அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு இவர்களை போன்ற கயவர்களிடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் அதே நேரத்தில் உங்களை நம்பி உங்களுடைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் பொதுநல அக்கறையுடன் உங்கள் லூஸ் மோஷன் சேனல் நன்றி வணக்கம்